おはこんばんちは今回もユニバーサルサンドボックス2をお送りしていきたいと思います3回目のお題は木星の衛星です2016年7月 NASA の木星探査機ジュノーが木星に到着しましたそして9月には NASA で木星の衛星エウロタの重大な発表があったりと何かと話題になりました木星の衛星は約60個余りあると言われていますその中でも特に有名なガレリオ衛星をまず紹介していきたいと思いますガレリオ衛星とは17世紀初めガリレオ・ガリレイが発見した衛星で木星の4大衛星とも呼ばれていますそのガリレオ衛星の中で木星に最も近くを回る衛星はイオです地球以外で最初に活火山が観測された天体で今でも活発に火山が噴火しています2016年7月にニュースになった木星のオーロラを覚えてますでしょうかハスル宇宙望遠鏡が紫外線を測定することによって捉えたオーロラの写真ですがこの木星のオーロラは、イオから放出された火山ガスが木星からの強力な磁力線を横切って生じた火電粒子が影響しているとも言われています。木星に2番目に近い衛星はエウロタです。表面を覆っているのは氷で、その厚さは数十キロメートル以上もあるそうです。そして、氷の下は高圧になっていて、なんと液体の海があると言われています。2016年9月、NASA がエウロタの表面から水が噴出する証拠を発見したと正式発表までされました。果たして氷の下の海に生命は存在するのでしょうか人類発の地球外生命の発見の可能性もあると注目を集めている衛星です。3番目の衛星はガニメデです太陽系に存在する衛星の中では最も大きくその大きさは惑星である彗星よりも大きい衛星ですそして4番目の衛星はカリストですガリレオ衛星の中で最も遠いところにありいくつもの大きさの違うクレーターがありますこの4つの衛星がガリレオ衛星ですではこの衛星を並べてみましょうチャートモードで木星に近い順に並べてみます衛星がそれぞれの速さで回転していますね木星に近いほど回転が速いですこの自転周期をざっと覚えた上で今度は公転周期を見てみましょう光転周期を見てみると、自転周期と日数が同じですね。ガリレオ衛星は、自転周期と光転周期が、同期している天体なのです。そして、これが、ガリレオガリレイも、見ていたであろう衛星の動きです。これを見たガリレオは、地球も太陽を中心に回っているという、ニコラウス・コペルニクスの地動説を、裏付ける有利な証拠の一つだと、考えたと言いますそして木星の衛星は現在までに約60個余り観測されていますそのすべてを見てみましょうわあ、これが木星の衛星の全部の軌道になりますアニメのように木星を取り囲んでいますね今度は上から見てみましょう動きを見てみると、木星の自転する方向とは、逆向きに公転している衛星があります。そのほとんどは、小さな天体で、木星の重力に、捉えられた天体だと、言われています。では最後に、木星が太陽の周りを公転するとき、衛星たちはどのように、木星についてくるのか。その不思議な動きを見て終わりとしましょう木星から伸びる黄色い線が太陽の周りを回る光転軌道になります遠くの方に太陽
や青い線の地球が見えますねそれでは出発します時間を早めて動きを見てみましょう。木星の公転軌道の動きに合わせて衛星を見てみると、みな不思議な軌道を描いていますね。木星の周りをゆっくりと寄り添うように、衛星たちがついてゆきます。それでは今回はこの辺で最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回お会いしましょう。